Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e hoje eu vou ensinar pra vocês o grande clássico Eye of the Tiger, da banda Survival. Bom, com certeza todo mundo já ouviu essa música aqui, na televisão ou até mesmo no cinema, pois é a grande trilha né, da série de filmes do Rock Balboa. Essa não é uma música difícil não, nós vamos ter poucas partes para aprender e para você estudar direitinho, eu recomendo assistir a videoaula através do site do Cifra Club. Lá vocês vão poder acompanhar toda a cifra, além de navegar na aula através de capítulos. Dá só uma olhada no som.
Bom, pessoal, para tocar toda a música, nós vamos utilizar basicamente dois efeitos, sendo um para cada guitarra. Bom, pessoal, na guitarra base, nós vamos começar regulando, então, o efeito clean, né? Que nós vamos utilizar a variação 1 um do preamp. Nós vamos deixar o drive em 55 e o tone um pouquinho aberto, na casa dos 80. Eu coloquei aqui também a variação Chorus, tá bom? Então você pode escolher essa modulação também. Assim junto com outras opções, como o reverb e o delay, se você quiser. Na hora de regular o nosso preamp, eu deixei o grave em 40, né? Um pouco mais fechado aqui. Deixei o médio em 43. E vamos colocar na casa dos 45. E deixei o agudo um pouco mais aberto, né? Nos 55. Na hora de regular... O nosso efeito de distorção, eu optei pelo preamp de número 6, né? o MS Classic. E também coloquei o drive ó, em 50, deixando o tom um pouquinho mais aberto. O preamp ficou da seguinte forma. Deixei o grave em 90, o médio em 50 e o agudo em 65. Se o seu amplificador tiver a opção de presença, você pode abrir a presença também para que ele fique com o um som mais rasgado, né? mais aberto e também com um pouco mais de médio agudos. Logo na introdução, a guitarra base vai iniciar tocando o que vamos chamar de riff 1. Pessoal, esse riff vai ser a referência para essa guitarra durante toda a música. Na introdução também, nós vamos conhecer o riff principal, tema da música, né? e também uma variação desse mesmo riff. Bom, pessoal, então aqui durante a introdução e toda a música, a guitarra base vai fazer o que nós vamos chamar de riff 1, que é uma coisa bem simples, ó. A gente vai segurar essa notinha dó, né, apertada na quinta corda, terceira casa, e a gente vai utilizar também um pomute. Nós vamos ficar tocando a todo momento nessa notinha, fazendo mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Eu sugiro que vocês se orientem pela batida da música. Se for preciso, vocês até treinem junto com um metrônomo, ok? Pega o andamento da música direitinho e treinem junto com um metrônomo para poder acertar direitinho. O importante é que você toque no tempo e no contratempo também, essa passagenzinha aqui. Se você quiser fazer uma contagem legal, você pode separar ela em oito toques, né? Como eu estou mostrando aí na tablatura para vocês, né? Em que a gente vai tocar três vezes, né? Oito toques na, nessa corda. Tá bom? E aí vocês acentuam né, sempre no tempo mais forte também. É só prestar atenção, trabalhar direitinho, concentrar o polmute aqui né, para que ele saia bem abafado e a nota não fique também presa demais. E agora, pessoal... A guitarra solo, né, vai entrar fazendo o riff principal, né, que é aquela, aquele tema característico da música que todo mundo já conhece. Eu vou tocar aqui uma vez e depois mostro em seguida como nós vamos tocar ele sendo feito por duas vezes, olha só. <música> Bom, pessoal, toquei uma vez aqui só para poder explicar para vocês. Primeiro, nesse primeiro momento aqui, a gente vai trabalhar entre os power chords de Dó com quinta e Si bemol com quinta. Ó. A gente toca uma vez um Dó com quinta. Depois vamos tocar Dó, Si bemol, voltando para o Dó. Mais uma vez isso. E depois ó, a gente toca uma vez no Dó. Vamos fazer essa posiçãozinha aqui, ó, que é como se fosse um sol com quinta aumentada. E depois vamos tocar o lá bemol. Ah. 
Repetindo mais uma vez para vocês, então, fica assim, ó. Pessoal, se vocês olharem na cifra, vocês vão ver que lá está indicando que isso aqui vai ser feito duas vezes. E é isso mesmo. Porém, na segunda vez, ou seja, na repetição, nós vamos ter uma diferença no tempo. Nesse segundo é, bloco de, de, de batidas do, do Dó, Si com quinta e Dó, nós vamos dar uma atrasada e depois vamos manter o outro dentro do mesmo tempo. Seria mais ou menos se a gente trabalhasse dessa forma. Ó. Vocês viram aí? Eu atrasei um pouco a entrada dele e depois né, deixei a última partezinha, o último bloco de acordes, da mesma forma. Então é só você prestar atenção no tempo. A única diferença é essa. Nós vamos tocar a mesma tablatura, porém com essa diferença no tempo, na repetição. Depois, pessoal, a guitarra solo vai continuar fazendo a variação do riff principal. É algo que se parece, né? Vamos falar de parte rítmica aqui, é algo que se parece com o riff principal, porém as notas né, mudam, porque senão seria a mesma coisa. A gente vai começar tocando isso aqui, ó. vamos tocar uma vez no Dó, como se fosse aquela primeiro, aquele primeiro toque mesmo. Ó. Depois a gente vai fazer meio que essa posiçãozinha aqui, né? e vamos também ó, ficar alternando tá bom? entre, entre o dedo 1, um, dedo 2 aqui, e o dedo 1 um apenas segurando a pestana. É legal que você preste atenção nessas batidas aqui, para que fique bem certeiro. Então é legal também você abafar as outras cordas, como aqui eu estou abafando a primeira corda com a barriga do dedo 1 um aqui, ó, e também estou evitando de tocar nas cordas mais graves. Nós tocamos então o Dó, depois vamos tocar dois toques abafados, ó, e depois vamos fazer isso aqui. Ó. A gente toca uma vez com o dedo 2 aqui, ó. Voltando, tirando o dedo 2, depois mais uma vez colocando o dedo 2. E aí se você quiser, para incrementar ainda pode fazer um vibrato com esse mesmo dedo, tá? A gente repete isso aqui, viu pessoal? E por final nós vamos ter isso aqui, ó. Se você quiser também, pode estar tá utilizando o vibrato. A gente toca aquela posiçãozinha. Depois vem com o dedo 3 e 4, né, pressionando a quarta e a quinta corda né, na quinta casa. Ó. Como se fosse um sol com quinta, só que sem esse dedão aqui. Ó. E depois a gente toca o Lá bemol. Dá só uma olhada então como é que fica a variação do riff principal sendo tocada por duas vezes. Depois ainda, pessoal, no finalzinho mesmo, a gente tem isso aqui, ó. Que é quando né, a gente para de tocar para a voz poder entrar, no momento em que a gente entra mesmo na primeira parte da música. Na primeira parte, a guitarra base vai continuar mantendo o riff 1. E no refrão nós vamos utilizar esses acordes aqui, ó. O Fá com quinta. O Mi bemol com quinta com baixo em Fá. E também o Si bemol com baixo em Fá. Olha só.
Bom, pessoal, então no refrão nós vamos ter a seguinte passagem. Ó. A gente vai tocar esse ritmo aqui, que basicamente vai ser a mesma estrutura né, durante as três vezes que nós vamos tocá-lo. Porém, na segunda vez, nós vamos ter uma diferença no tempo, ok? Então, presta sua atenção. A gente inicia tocando no Fá com quinta, uma vez para baixo e deixando o som soar. Depois, pessoal, a gente vai tocar duas vezes né, nas, notas, nas notas, notas presas, tá? Mas é legal que nesse momento aqui você já tenha partido para o próximo acorde, né? Que daqui a duas batidas vai ser o Mi bemol com quinta com baixo em Fá. Então você toca né, as notas presas. Depois a gente toca uma vez para baixo. E depois vamos fazer o Si bemol com baixo em Fá. E aí, pessoal, nessas dois toquezinhos aqui, se vocês quiserem, a gente pode estar tá colocando um pouquinho também de vibrato, tá bom? Para incrementar um pouquinho o som. Olha só a linha de novo. Mais uma vez, ó. Aí a gente vai para a segunda partezinha, que é a mesma coisa. Porém, o que vai mudar agora, vocês vão ver, é que nós vamos diminuir um pouco o tempo né, entre a batida no Mi bemol com quinta com baixo em Fá e do Si bemol com baixo em Fá. Ó. Perceberam? Essas aqui estão mais juntinhas. Ó. E aí depois nós vamos voltar novamente fazendo igual eu ensinei para vocês bem no início. Ó. Beleza, pessoal? Então ó, vou tocar o ritmo do refrão uma vez mais lento para vocês observarem. Aí, pessoal, depois que a gente sair né, desse ritmo do refrão, a gente vai tocar o riff dele, que vai ser o finalzinho mesmo no refrão para poder partir para a próxima parte. É isso aqui, ó. Então, é uma progressãozinha que a gente faz bem curtinha aqui, utilizando apenas a quarta corda. Ó. A gente inicia fazendo um slide ascendente para a terceira casa. Depois tocamos na segunda, terceira. Fazemos um slide para a quinta, terceira, quinta, depois mais um slide da quinta para a sexta, fazendo esse vibrato, né, que é o que vai preparar mesmo o final dessa partezinha. Ó. Na segunda parte da música, a guitarra base vai continuar segurando o riff 1. E depois, outras duas guitarras adicionais vão fazer o riff da segunda parte. Dá só uma olhada. Bom, pessoal, o riff da segunda parte, então, nós temos duas guitarras fazendo ao mesmo tempo né, essa passagem aqui. O que acontece é o seguinte, em uma guitarra a gente vai fazer a voz principal, que é a guitarra 1, um, tá? Que eu tô indicando aqui para vocês, eu vou ensinar primeiro. Né? E a segunda guitarra tá fazendo uma dobra, né? Que ele tá tocando aqui com a diferença de quinta, ok? Então, presta sua atenção em cada uma das guitarras e se, se você tiver apenas uma guitarra na banda, você vai aprender apenas essa guitarra 1 um aqui mesmo. Ó. A gente vai começar fazendo dessa forma, um slide ascendente para a casa 8. Segurando no sustain, depois a gente toca da casa 8 para a casa 6 com slide. Ó. E depois a gente toca um hammer on da casa 8, 6 para 8, voltando com o slide para 4. Ó. Então presta bem atenção no que a guitarra 1, a principal, vai fazer. Ó. E 
E aí a gente repete isso aqui. Então, cada uma dessas guitarras vão fazer, vai fazer isso aqui, né? O riff que eu estou ensinando por duas vezes. E agora nós temos o riff né, sendo feito pela guitarra 2, que é basicamente a mesma estrutura. Apenas a gente vai mudar de corda e vamos trocar algumas casas também, ó. Tá vendo? E aí depois é só vocês repetirem. Durante esse trecho aqui, pessoal, se vocês quiserem mudar alguma coisa na ornamentação, por exemplo, se ao invés de, quiser de fazer esse, esse hammer on, vocês quiserem fazer um outro slide para casa 8, né, voltando para casa 4, não tem problema também. Vocês podem ficar à vontade. O que vocês têm que respeitar nesse momento aqui é o tempo e a duração de cada uma das notinhas. Bom, pessoal, agora nós já aprendemos tudo de diferente que a música tem. O negócio daqui pra frente é sacar a ordem que as partes vão se repetir. Por exemplo, agora viria o segundo refrão, depois a terceira parte, o terceiro refrão e assim por diante. É só você prestar atenção na indicação da cifra que você vai entender tudo direitinho, ok? Qualquer coisa, pessoal, é só voltar o vídeo e acompanhar o trecho em que eu toco a música completa, beleza? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e também tenham aprendido esse grande clássico. Qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar um comentário pra gente. E para aprender novas músicas, fica de olho aqui no Cifra Club. Um abração e até a próxima!